السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا ایک اشرہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور آج کل ہم دوسرے اشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ دوسرا اشرہ جو ہے حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کا دوسرا اشرہ ہے اوسط ہو مغفرت رمضان کا دوسرا اشرہ باعث مغفرت ہے مغفرت کس کو کہتے ہیں مغفرت کہتے ہیں جرائم کے بعد گناہوں کے بعد کوئی آدمی آپ کو اپنے پردے کی چادر میں لپیٹ لے جب بچہ گندگی میں ملوث ہوتا ہے مبتلا ہوتا ہے اس کا زیر جامع خراب ہوتا ہے اس کی ٹانگیں پیشاب و پاخانے سے خراب ہوتی ہے تو ماں اس ناپاکی کو اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال ڈال کر دو ڈالتی ہے اور اس کے جسم کو نکھار دیتی ہے اور ماں کو کوئی تردد نہیں ہوتا ہے ماں کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے نہ ماں کو غصہ آتا ہے کیوں ماں کی ممتا ہی ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس سے زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے یہ دوسرا عشرہ اسی لیے رب نے منتخب فرما دیا کہ پہلے عشرے میں اگر کسی کی کوئی کوتا ہی رہ گئی ہے تو اس کو اس عشرے میں اپنی رحمت کی چادر میں ڈانپ لوں گا اپنی مغفرت کی چادر میں ڈانپ لوں گا اللہ سے ہم دست بدعا رہیں گے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں بھی اپنے ستاری کا معاملہ فرما لیجیے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما لیجیے جہاں تک مغفرتوں کے اس عشرے کی بات ہے اس عشرے میں ہمیں چند کام کرنے ہیں نمازوں کا تو اہتمام ہو ہی رہا ہے الحمد للہ اس کے ساتھ ساتھ تلاوتوں کا بھی اہتمام ہے ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہے لیکن ایک چیز جو ہمیں اس عشرے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بن جائیں ہمارے اندر جو گھروں میں اختلافات ہیں بہن بھائی سے دور ہے شوہر بیوی سے دور ہے باپ بیٹے میں رشتے میں کھٹاس پیدا ہوئی ہے تو دیکھیے رحمتوں کا اشرا تو گزر گیا مغفرتوں کا اشرا چل رہا ہے ہر ایک چاہتا ہے میری گناہوں کی مغفرت ہو کون ایسا بندہ ہوگا جو یہ کہتا ہوگا مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی مغفرت کا طلبگار ہے جب مغفرت کا طلبگار ہے تو ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے مغفرت کہتے ہی ہیں معاف کرنے کو اور معافی کب کی معافی کب مانگی جاتی ہے اور معاف کب کیا جاتا ہے جب کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو معاف کیا جاتا ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ مغفر لنا اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہم یہ مانگتے ہیں کیوں ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی ویسی عبادت نہیں کی اپنے اللہ کی ویسی بندگی نہیں کی جیسی بندگی کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا تھا جیسی بندگی کرنے کا حق اصل میں تھا ہم نے بندگی ویسی نہیں کی پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہم اس رمضان میں رمضان کے اس دوسرے اشرے میں اللہ سے وعدہ کریں گے آج کے بعد سے میں معاف کرنا سیکھوں گا اگر کبھی بیوی سے غلطی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا بیوی سوچے گی اگر شوہر نے میری کوئی جائز ضرورت پوری نہیں کی اور مجھے غصہ آیا میں غصے میں معاف کر دوں کہ اپنے شوہر کو کہ چلو میں نے معاف کر دیا اللہ مجھے اس کے بدلے میں بہت کچھ انعامات سے نوازے گا مجھے اس جگہ ایک حدیث یاد آتی ہے جو امام ابود نور اللہ مرکد نے ابود شریف کے دوسرے حصے میں نقل فرمائی ہے وہاں وہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ صلاۃ وسلام نے ایک عجیب و غریب حدیث فرمائی فرمایا ایک آدمی حق پر ہے اس کا ذاتی حق ہے وصول کرنا اس کی ذمہ داری ہے حق تھا اس کا لیکن وصول کرنے میں کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے تھے کچھ جھگڑے پیدا ہو سکتے تھے اس نے اپنے ذاتی حق کو اس ارادے سے چھوڑ دیا کہ مجھے حق تو لینے کا ہے لیکن میں چھوڑتا ہوں اس لیے تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے تاکہ ہمارا رشتہ کمزور نہ ہو جائے صرف اسی نیت سے طاقت بھی تھی لے سکتا تھا لیکن صرف اس ارادے سے کہ جھگڑے نہ ہو جائے اختلاف نہ ہو جائے رشتے پامال نہ ہو جائیں رشتوں میں کھٹاس پیدا نہ ہو جائے اس نے اپنے حق کو چھوڑ دیا تو معلوم ہے پیغمبر لسم نے کیا بشارت دی اور یہ پیغمبر لسم کی بشارت ہے کسی عام آدمی کی بشارت نہیں پیغمبر لسم فرماتے ہیں جنت کے درمیان میں میں ایک پلاٹ کا اس کے لیے ذمہ دار ہوں جو حق پر رہتے ہوئے صرف اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اپنے ذاتی حق سے دستبردار ہو جائے ہمیں دستبردار ہی نہیں ہونا ہمیں صرف معاف کرنا ہے 
ہم نے مثلا کبھی کبھی ہمارے جو رشتے کمزور ہوتے ہیں خاص طور پر جو ہمارا فیملی سسٹم ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے باپ بیٹے کا رشتہ ہے ساس بہو کا رشتہ ہے اس میں جو کھٹاس پیدا ہوتی ہے اس میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ ہے رکابت کا ہمارے اندر جذبہ ہے رقیب بننے کا اور جو رقیب بنتا ہے وہ کانٹوں کی طرح الجھتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کریں رفیق بننے کا جس طرح پھول رفیق بنتے ہیں اس لیے ہمیں اس مغفرت کے عشرے میں یہ سبق لینا چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اسی طرح ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں اور ایک دوسرے کی تلخیوں کو برداشت کرنے والے بن جائیں ہم آپے سے باہر نہ جائیں میری دعا ہے اپنے تمام سامعین اور ناظرین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی ان مغفرتوں سے مالا مال کرے اور ہمارے اندر انسانیت کے جذبات پیدا کرے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.